Hey, ça c'est du venez voir la famille, venez écouter les choses qui se passent. Donc les enfants ont voyagé comme cela pour Dubaï. Comment l'histoire se déroule selon les réseaux sociaux et selon la maman qui est dans cette vidéo, vraiment en tant qu'une maman, ça touche. Et moi, quand j'ai même vu cette vidéo, j'ai dit, merde, c'est une petite fille de 10 ans qui pédale le vélo comme cela, qui pédale le plantain, le mourouillis comme cela, maman. En tout cas, voilà comment l'histoire a commencé. Ils sont allés à Dubaï pour un jeu scolaire. Quoi. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo ici quand l'enfant de Mercy Johnson, l'enfant de Whisky, ils ont voyagé pour Dubaï. Et puis, cet enfant elle était parmi euh, les enfants là qui ont voyagé pour Dubaï, quoi. Arrivé alors à Dubaï, euh, les, les, les enfants, surtout les filles, ils dormaient en bas, selon les professeurs et les garçons dormaient au quatrième étage. De là, alors, on dit en soirée, ils n'ont rien fait, mais cette vidéo prouve que c'est quelque chose qui se passait aux environs de minuit. Qu'est-ce qu que les enfants faisaient sans dormir aux environs de minuit alors que tous les autres... Donc, mais c'est la question que les gens posent. Alors, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Les parents n'étaient pas au courant. Les parents de cette fille de 10 ans n'étaient pas au courant que voilà, les filles est allée jusqu'à Dubaï. Ils ont mougou, ils ont même fait la vidéo. Et la vidéo reste sa circule sur les réseaux sociaux. Et les blogueuses commencent à partager et nous voyons cette vidéo. Dans cette vidéo, cette petite fille de 10 ans, elle est au-dessus du mougoui. Donc, elle fait comme quelqu'un qui est déjà spécialisé, comme une, donc, comme une professionnelle. Je regarde, je dis, merde, ça c'est une petite fille de 10 ans. Et de là, alors, euh, les, les autorités de l'école, ils ont vu cette vidéo. Ils n'ont pas dit aux parents de la fille. Ils ont plutôt appelé la fille. Euh, pas derrière en disant bon nous allons aller à l'hôpital on va te faire un test de grossesse et tout et tout bon ils ont fait tout ça sans le consentement de la maman de la fille qui parle ou bien du papa de la fille ils sont restés derrière c'est quand les choses allaient déjà un jour puisque quand la fille allait même à l'école on utilisait ça pour dire hé hey, maman c'est toi qui étais dans cette vidéo de Mougouyi vous connaissez les enfants non qui hey, dit maman on t'a même pas éduqué c'est cela Bon, ça a commencé à mettre quelque chose dans la tête de cette petite fille. De là, ça a commencé à lui traumatiser un genre. La fille, quand elle allait même à l'école, c'était un genre, elle rentrait tôt. Selon sa maman, elle ne voulait même plus fréquenter. Et alors, c'est de là que les professeurs appellent euh, cette maman. On invite la maman à l'école que voir. Euh, dans la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on ne parvient pas à dire à la maman que voilà, ta fille allait mougou à Dubaï jusqu'à la vidéo sur les réseaux sociaux. Ils ont plutôt dit à la maman qu'ils ont amené la fille pour faire le test de corona et tout et tout. Bon, quand les choses ont commencé à leur apprendre une autre tournure, c'est là on dit que voilà ce que ta fille allait faire à Dubaï. Il faut prendre son téléphone à la maison, comme cela. Euh, les enfants de 10 ans, quand ils ont le téléphone, vous connaissez, bon. On a dit à sa maman de prendre juste son téléphone et pouvoir un peu euh, parler avec elle. De là, la maman arrive à la, à la maison, comme c'est la maman africaine, euh, sur le pilement de ça. La maman dit qu'elle l'a donné correctement et bien l'enfant. L'enfant dit, maman, s'il te plaît, je veux te parler. S'il te plaît, maman, ce n'est pas comme tu penses là. Euh, on m'a demandé mon chargeur quand j'allais pour euh, prendre mon chargeur. Comme ils m'ont appelé de venir chercher mon chargeur. De là, ils m'ont donné quelque chose que j'ai bu. Et je ne connaissais pas ce que je faisais. C'est comme si, après ça, je ne connaissais plus si j'étais moi ou pas. C'est de là, alors sa maman a dit quoi On te donne quelque chose de bois. Et maintenant, la maman sort sur les réseaux sociaux en disant qu'on a violé sa fille. Bon, il y a plusieurs célébrités que je vais faire cette vidéo après. Ils sont sortis en disant que quand ils ont vu cette vidéo, ce n'est pas affaire de viol. Que cette vidéo, c'est l'enfant qui mougou, c'est l'enfant qui pédale au vélo et non le cas contraire. Comment elle doit sortir dit qu'on a mougou sa fille, qu'on a violé sa fille qu'elle veut la justice et tout et qu'on sort. Bon, il y a plusieurs célébrités nigériennes qui sont sorties en parlant de cette histoire. Même la, 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 la baby mama de Whisky qui accompagnait son enfant à Dubaï l'autre jour, elle est sortie avec sa part de version, que je vais faire une vidéo pour ne pas faire cette vidéo très longue quoi. Donc, cette maman, elle est sortie en suppliant le monde entier qu'elle a besoin d'aide. Sa fille ne veut plus aller à l'école. Sa fille est déjà traumatisée puisque quand elle va à l'école, 
on ne fait qu'utiliser ça contre elle. Et puis même qu'on a même envoyé une lettre dernièrement en disant que sa fille ne vient plus à l'école. Un enfant de 10 ans. Et ce que j'ai à dire dans cette histoire, c'est que quand j'ai vu cette vidéo, la famille, euh, pour vous assurer réellement, cette fille, il y a quelqu'un qui l'a mourou. Parce que je ne peux pas comprendre que première fois dans l'histoire, qu'on te donne quelque chose de, 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 de prendre, de boire, et puis tu te comportes comme une professionnelle, tu pédales le vélo comme si tu avais déjà eu à pédaler ça une fois. Moi, je me dis que peut-être cette fille, il y a peut-être un, un, un gars quelque part, ou bien euh, quelqu'un proche de chez elle, ou bien un oncle, ou bien quoi. Vous connaissez de nos jours, on a fait les vidéos ici jusqu'à même aujourd'hui. On a fait déjà deux vidéos, non, concernant les affaires euh, de viol. Donc, moi, je me dis qu'il y a quelqu'un quelque part... Bon, aux alentours de la maison, là, qui mougou cette fille correctement, eh bien, qui l'a même appris à mougou, parce que cet enfant de 10 ans, mon Dieu, c'est incroyable. La manière que l'enfant mougou, c'est comme si elle a déjà eu à mougou pendant des années. Non, 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 non. Mine de rien, la maman de la fille, normalement, l'école devait dire à la maman de la fille que voilà ce qui s'est passé. Pas que la maman doit rester, c'est quand ça prend un autre niveau. Vous appelez cette maman, vous amenez même son enfant faire le test de grossesse sans le consentement de cette maman. Non, 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 non. Moi, je n'accepte pas cela. Donc, la famille, je vais vous laisser écouter à la version anglaise de cette maman. Oh, ça touche vraiment. Et elle a besoin d'aide. Elle a besoin de justice selon elle. Bon, dites-moi qu ce que vous en pensez sur euh, les commentaires. Je vous aime comme toujours. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et restez scotché sur José News TV pour euh, la suite. Euh, la réaction des de, de célébrités, puisque c'est partout, quoi. Bisous à tous. Please, I am making out this cry to everyone to help me out. About a month ago, I was on my way out of Lagos. So I got a call from Mrs. Azike, a head teacher from Chrisland. So she called me that she needed to see me. I said, okay, that I'll come when I returned back. So two days after, I came to the school. When I got to the school, I met her with two other women in, in her office, and they introduced me as one introduced herself as Mrs. K uh, Mrs. Kemi, and I don't, I can't remember her surname and the other one. So that they came from Queensland headquarters. I said, okay, is there a problem? They said no. That they just wanted me to know that my daughter, whom I left in their care, that they took to Dubai, that she she had a kiss with a boy and the boy also kissed her so they found out that they got that uh, kissing thing from true and dear so i said okay if it is that that i will curtail that what they wanted me to do was for me to take her phone from her so that she won't they won't keep practicing that i said okay if it's just that that i will collect i was going to get the phone from her so if there was any other thing, they said no. Even Mrs. Kemi told me that I should not tell my husband that it is not everything women discuss or disclose this to their husband. So I said, oh, okay, no problem. As long as this is uh, just kissing and that I will caution my daughter. So I left them. Then I didn't hear anything from them again. The girl was going. I thought everything was fine. Not until after two to three weeks that we had that conversation, Mrs. Azike, the head teacher, now called, now sent me a link that she wanted us to have a Zoom meeting by 5 p.m. I said, okay, that I, would, I was going to join them. So by the time, so by the time I, I locked on, I did not see anybody. I had to call her that I did not see anybody on lunch. Now I said, okay, she was going to contact the rest people, I said, okay. So she, they, we had that meeting. There were many people, boards of directors, which you know, I was even the one asking them, what is your name, sir? What, can you introduce yourself? And so one particularly said that his name is Aki. 
So the Aki was the one, like the head, the person leading the the meeting. He began by saying, if there is no forgiveness, you know, there won't be sin. If there is no sin, there won't be forgiveness. You know, he was speaking in parable. At a time, I had to scratch. I said, what are you talking? What are you people discussing that you are just, you know? He now said, no, that uh, they just wanted to do a follow-up to ensure that that um, I have uh, withdrawn Julian's phone and to check on how Julian is doing i said okay julian is fine but he now made a comment he said uh when it happened i said sir what happened he said julian did not tell you i said no julian did not tell me anything so on that i'm sure they have the record of that uh, zoom meeting so i was screaming at them i said tell me what i don't understand julian did anything happen julian said no so i said okay as it is now that i don't even know what you people are talking about but if he extends more than this that my husband will definitely know about but the way people are calling me that i'm not comfortable with it so at the end we finished the the meeting and we left they didn't tell me anything i went on my own so the day after some a parent a parent called me after we had that zoom meeting the next day that Please, uh, that she needed to see me, that it is very, very urgent. So I had to go to her house. When I got to her house, she said something has been trending in Chris Land, that which I am not even aware, that she has told them that if this woman knows that, that she doesn't think I am aware of this incident. So the woman now called me that, look at this video, see what is trending in Chris Land, that all the parents are aware so immediately i informed my husband look at what is going on so we began to call mrs Azike. she refused to pick her call i called her more than 20 times she didn't respond to the call but later i think she spoke with my husband and told him that she doesn't know anything if such a thing existed so that was how we began i even began to beat my why would this have what is going on so as we were beating her, the girl now said, Mommy, please, can I talk to you? I said, okay, what is it? She said that the Chris Land, Mrs. Azike, threatened her not to speak out. That, they sh that sh she should not speak out. So she narrated how it happened, how they abandoned them in hotel, how the school left them, and how she got you know, into this thing that is happening now. So even on our behalf, they have been coming to have meeting. They've been sending delegates from their headquarters to have meeting with my daughter without my consent. I was not aware, we were not informed. So please, I am begging Nigerians to help me. Help me because Chris Land was trying to hide this issue. Chris Land was trying to push out push us out of the way and my daughter was going psychologically you know in sin please i need help as a mother i am begging fellow nigerians to help me please that is my cry please so as a mother and the parts that Chris Land played to cover up this issue, this rape issue. Chris Land, on the day of Mother's Day, I was in school. We were all there, not knowing that they had other people, other delegates that came to interrogate my daughter. As soon as we finished that Mother's Day, I left. And they took my daughter elsewhere to go and interrogate her without my consent. Oh, coach. Coach. Se secondly, they've been threatening my daughter that if she speaks out that they are going to, to kill her. That it is a man's world. Yes, that she should keep quiet. She shouldn't disclose to me. And my daughter was dying in silence. I didn't know. 
every day when she's going to school, I'll be forcing her, Julian, come out. I'll be telling her, come outside, come outside. This child won't want to go to school. Even a teacher, Mr. Timothy, her class teacher was calling her a stupid girl, useless girl. In the midst of other children, in the midst of other students. Please help me. They took this girl, took her to go and do pregnancy tests without me knowing, without the father knowing, and lied to her that they were taking her for COVID test. They took them, they took her almost three times for COVID test. Please, is it possible? Do they use blood sample for COVID test? Do they use urine for COVID test? And I did not know, not until this thing came up. And to crown it all, because we have started confronting them, because we have started telling them that we are aware of what they, what has happened, they now sent her a suspension letter. After I carried my daughter, handed her over to you, and you people were begging me that she should come. We paid a lot for her to go to that trip with you. And you got there, left them uncared for. Please help me. I need help. I need help. My daughter is not okay. Please, I need help. If there is any way you people can help me, please help me. I need help. Please. Okay. So, um, when I was uh, asking my daughter to explain to me what happened, my daughter said that they went out to in the morning to have breakfast. And one of the boys, Kachi, begged her that she should borrow him her, bad, um, her phone charger. So she gave Kachi the charger. Then later in the evening, I think after they had dinner in the evening, the Kachi now called her room that she should come and pick up her charger. So she went there. When she got, she went to the place to get the charger. When she got there, they opened the door and one of them asked her to take her charger, to take her charger from the toilet. That it was when she entered the toilet that they now had jacked her, told her to drink, to take a, a substance. So they were all under the influence of drugs. So the, the after that, that she did not know what she was doing it again so that was how she, that was what she narrated to me and they told her to be climbing them and somebody stood and was videoing them and was posting it out so